വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മല്ലു മെഡിക്കോസ് ലോഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാക്ടീരിയോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ബാക്ടീരിയ ക്ലബ്ഷിയല്ലയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ക്ലബ്ഷിയല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാസ്ലയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി എൻട്രോ ബാക്ടീരിയേഷ്യ എൻട്രോ ബാക്ടീരിയേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല സോ ജീനസ് ഇസ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ക്ലബ്ഷിയലയ്ക്ക് കുറേ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കുറച്ച് സ്പീഷീസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്ലബ്ഷിയല്ല നുമോണിയ ക്ലബ്ഷിയല്ല ഓസാനെ ക്ലബ്ഷിയല്ല റൈനോസ് ക്ലിയോമാറ്റസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ സ്പീഷീസ് സോ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻട്രോ ബാക്ടീരിയ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല സോ നമുക്കറിയാം എൻട്രോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ചിലത് മോട്ടൈലാണ് ചിലത് നോൺ മോട്ടൈലാണ് അതിനകത്ത് നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റർ ആണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ഓക്സിഡേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് അനറോബ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലബ്ഷിയലയുടെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ തിക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണാൻ പറ്റും സോ ക്യാപ്സ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഹ്യൂമൻ പാത്തജൻ വേർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൺ എവിടെയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തജൻ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ സോ നോർമലി ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫ്ലോറയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല അപ്പോൾ നോർമൽ ഫ്ലോറയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലബ്ഷിയല്ല കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രനൽ ട്രാക്കിൽ അതായത് കോളിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രനൽ ട്രാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മൗത്തിൽ നോസിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ക്ലബ്ഷിയല്ല കാണാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സോ സാപ്രിഫൈസ് ആയിട്ട് സോയിലും വാട്ടറിലും ഈ പറയുന്ന ക്ലബ്ഷിയല്ല കാണാറുണ്ട് സോ ജനറലി നമുക്ക് പറയാം ക്ലബ്ഷിയല്ല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ സീൻ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ പീപ്പിൾ വിത്ത് എ വീക്ക് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവുള്ള ആളുകളിലാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തജൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വലിയ കാര്യമായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല സോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസസ് മെയിൻലി ക്ലബ്ഷിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ യു ടി ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ സാമ്പിൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂറിൻ സാമ്പിൾ മൈക്രോബയോളജി കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്ഷിയല്ല തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഈക്വളി ആണെങ്കിലും ഈക്വളിയോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല സോ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു മേജർ പങ്കും ചെയ്യുന്നത് ക്ലബ്ഷിയല്ലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ക്ലബ്ഷിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് നുമോണിയ ലങ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം നുമോണിയ ഉണ്ടാക്കാം സെപ്റ്റസീമിയ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ നോസോകോമൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ നോസോകോമൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെൻറ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ക്ലബ്ഷിയല്ല അവർക്ക് ഒരു പരിധ
ഈ പറഞ്ഞ കത്തീഡ്രൈസേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തീഡ്ര ട്യൂബിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പറയുന്ന ഇതിനൊക്കെ വിധേയമാവുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോസോ കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ വൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതിന് ശേഷമോ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമോ പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ നോസോ കോമൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വാർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വാർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പല ടൈപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ട് സെപ്റ്റസീമിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേജർ പാറ്റോജനാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ so healthcare settings are most vulnerable to klebsiella infections due to the nature of procedures that allow easy access of bacteria into the body so patients who are on ventilators catheters or surgery wounds are highly prone to catching this deadly infection namlo already kanya slide la idu explain cheythu kanyu അപ്പം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സം തൗട്ടിലാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് അനറോബിക് റോ എയറോബിക് ഓർ ഫാക്കൾട്ടേറ്റി അനറോബിക് റോഡാണ് കോമൺലി ഫൗണ്ടൻ നമ്മുടെ കോളൻ ബാസിലയാണ് അത് അതായത് അതൊരു കോളിഫോം ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫ്ലോറയുടെ ഭാഗമാണ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല പോലെ ഉള്ള ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് കഴിവില്ല സോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ പ്രശ്നക്കാരായി മാറുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് കോളനൈസേഷൻ ഇൻ ദർ ലങ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് യൂണോട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സർജിക്കൽ സൈഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പം ക്ലബ്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ഒത്തിരി റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ നോസോ കോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലൊക്കെയാണ് നോസോ കോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലബ്ഷിയല്ല മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ക്ലബ്ഷിയിലേക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സിംറ്റംസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിസീസിനനുസരിച്ച് പല പല സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ക്ലബ്ഷിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമോണിയയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ സോ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ന്യൂമോണിയ ക്യാൻ ഡിഫർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ വേർ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഏത് സൈറ്റിലാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സൈറ്റിലെ അനുസരിച്ചുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് ക്ലബ്ഷിയല്ല ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾമാർക്ക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീവർ കൺഫ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റിഫ്നസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലബ്ഷിയല്ല ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇനി ക്ലബ്ഷിയല്ല ന്യൂമോണിയ സെപ്റ്റ് സീമി അഥവാ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഫീവർ ഉണ്ടാവും ചിൽസ് ഉണ്ടാവും റാഷസ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടേർഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ പേരിന് തന്നെ ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയ ക്ലബ്ഷിയല്ല ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലബ്ഷിയല്ല സോ ക്ലബ്ഷിയല്ലയുടെ ന്യൂമോണിയ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീവർ chills flu like symptoms cough which may produce mucus that is yellow green or even
ഇനി ജി ഐ ടിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ന്യൂമോണിയിൽ കാണാറ് നോസി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ജോയിൻസിനാണെങ്കിൽ നല്ല ജോയിൻ പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പല ബോഡി പാർട്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലബ്ഷെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ വിറുലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിറുലൻസ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് വിറുലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ ഒരു വിറുലൻസ് ഫാക്ടറാണ് അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള അഡ്ഹസൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് അവർക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് അവർക്ക് അയൺ ക്യാപ്ചറിംഗ് കപ്പാബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്ലബ്സിയലയുടെ വിറുലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലബ്ഷെല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന മേജർ ഡിസീസ് ക്ലബ്ഷെല്ല ന്യൂമോണിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലങ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെത്തോ ഫിസിയോളജി സോ എന്താണ് ന്യൂമോണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് അബ്നോമൽ ഏത് ഡ്യൂ ടു ഇല്ലനെസ് ഏജ് ഫെറ്റീഗ് ഓർ അവർ ബോഡി ലോസസ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈക്രോ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണത്താൽ അബ്നോമൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ആ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ബാക്ടീരിയക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ഈസിലി ഈ മൈക്രോബ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ആൽവിയോളയിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസവും അവിടെ ഏൽക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനെയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഓർഗാൻസും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ എത്തും അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് വിൽ ട്രിഗർ ആൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് ഒരു പാറ്റോജൻ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇടിക്കേണ്ട ഓർഗാനിസം അല്ല എക്സ്റ്റേണലി വന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു പാർട്ടിൽ അത് ആൽവിയോളയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഫ്ലൂയിഡിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സും ഡെഡ് ആൻറ്റിബോഡീസും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ആ ബ്ലേക്ക് ചെയ്ത ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനകത്തുള്ളത് അതായത് ആൽവിയോളയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലേമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ കൂടിയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദെൻ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബ്രീത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നേരത്തെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചസിനെ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കോസ് ബൈ ക്ലബ്ഷെല്ല ദാറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് ദ ആൽവിയോളെ കോസിംഗ് ക്ലബ്ഷെല്ല ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ലങ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ഷെല്ല ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പിക്ചർ ഉണ്ട് നോർമൽ ആൽവിയോളെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൽവിയോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർ സാക്സ് ആണല്ലോ നോർമലി എയർ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ സാക്സ് ആണ് സോ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് കണ്ടമാനം വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗ്യാസസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമൽ ആൽവിയോളെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എയർ സാക്സ് ആണ്
So coming to lab diagnosis, नमले इप्पर क्लेप्शी एल्ला इन्फेक्शन आटो रे पेशेंट वाले करने के पाला रातले इन्फेक्शन अंडा यूटे अंडा मेनिंजाइटिस अंडा हम सेप्टिसिमी अंडा हम नुमोनी आवा हम पाला रातले इन्फेक्शन क्लेप्शी एल्ला अंडा करने दे तो लैब डायग्नोसिस ने बाद में इधर हमारे अंदर क्या ना साधारण कर दिया लैब ले अच्छी यार ना नॉलेज आने से लाइन डिस्कस ही ना दे इन द सैंपल आए को डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन इन दान इन्फेक्शन आधा आंसर चला सैंपल आए को लो नम्बर लैब ले वेरा सपोज यूटी आने के लिए यूरिन ट्रैक साधारण कदरी लम्बे चाहिए ना तो हमारे सैंपल ना डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी चेक किए हम डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी नो रे में वैरान नो अल्ला हमारे साधारण चाहिए ना ग्राम स्टेन इन्दु पर है ना स्टेनिंग टेक्निक का ना सैंपल इन्दु चाहिए आ रहा पर ग्राम स्टेन चाहिए में हमके इंदा का ना Urine eye cut, blood eye cut, sputum eye cut, clepsia ane gil, gram stain ni nampu kana, gram negative roads ane, gram negative bacteria ane, gram negative basile ane, clepsia ane nampu baraya nanda, and sometimes they may be capsulated, and it is obviously non sporing. Dah itu last sample ni nampu, nampu gram stain je nampu capsule kana, nuru nuru bandu illya, freshly isolated eye tola culture ni nampu capsule gitar ane. Aduh bol tu, nuru pariti bila sample sana direct microscopy je nampu capsule kana ane ane. Gram stain ni, nampu paraya ane gram stain ni, itu sah gram negative basile. Gram negative basile ni nampu paraya ane nampu ikolai pola la bacteria ni differentiate ane betul ane kana ane betul ane. Karena ane itu walara short eye tola road sah, walara short ane walara length ane paraya ane. Ikolai ane kat tiap seng kacau niilam kurud la eye tola basile ane gram negative basile ane ni. Klepsi la ane tu kacau mula short and stumpy eye tola gram negative basile ane. Pada nampu culture same sample ni, culture same ane nampu sahaja ane kadele use ane ni. Blood agar, mana pola tu nih mekongi agar, mana, ini nama medium sahaja, mana normal incubator la, aerobically ya, mana incubator sih ya. Apa India ingat nama mana capsule staining ni, atau, nama kita kana baca, the background will be dark. India ingat nih color agak deh, shudan la black color ana, so ah color ada kem background ada kah. Bacterial cells will be stain purple, purple color ana bacteria cells gana, and capsule, capsule orang dengil, nama kita ingat nih kana baca, it will appear as a clear. Against dark background, capsule stain itu kan illa. India yang kita, kita lalu negative staining technique ni example pergi ke mana? India yang kita, kita lalu negative staining technique ni example ada pergi ke mana? Stain ana. Negative staining ni lalu duduk kita, kita ada structure ana, kita lalu stain je. Nada, as structure ni stain je, ya ni dikit. Background ni stain je, ini je. Mula, kita lalu negative staining ni pergi mana? So, ini kita lalu nukah. Background ana stain je, dikit. Nada, capsule lalu clear air ana kan. Nada, stain ni dikat, turu space air ta kan. Nada, so, ini ni ana India ini ni. Capsule stain kana. Ini nama lalu mikroskopi cedih kaya ni. Ada itu gram stain. Ada bila India ingat kau cedih kaya ni. Directly nama lalu sample la culture plates lekik nucleotide. Nama lalu paranu blood agar mekongi agar turunya plates ana nama lalu use ini. Ada blood agar lana ni klepsi le ingat kana mucoid dan non hemolytic colonies. Pan allah mucoid ada tu lala colonies produce ini tu bacteria ana klepsi le. Pan mucoid ada tu lala colony beran karan nama dengan capsule dan ni anu tu perdi beran. And non hemolytic kerana itu blood agar lah, nama sahaja nak ada lihat hemolysis unda, hemolysis illa. Enam cikgu yang ni tak blood agar no orang ni media use ya. So ini bacteria mana tu hemolysis unda kat orang bacteria mana non hemolytic colony sahaja yang produce ya. Nih kita picture lah kanan, nallam yuko dia tulah colony sahaja, ada bola hemolysis unda illa. Macongi agar lah, nih kita macongi agar lah. Ada yang boleh tu, nalar lah mukoid dia tulah colony sahaja macongi agar lah produce ya. And macongi agar lah, nampun oku nampun major property lactose fermenter ano, non lactose fermenter ano nana. So klepsiella wana tu lactose fermenter dia tulah organ sahaja. So it will obviously produce pink coloured colonies. Bila ana macongi agar lah, nalar klepsiella dia colony, nalar mukoid dia tulah colony sahaja klepsiella dia tu. Ada yang boleh tu, nalar pink colour ana. Ni ni ada dua muda plates nampun picture muda tu terang dah. Eosin methylene blue ini baru yang agak lah klepsila itu colony sana di slide lalu ada klepsila species produce large mucoid pink to purple colonies with no metallic sheen on eosin methylene blue agak. Ini macongi agak mana pakai ni, nama alternative ada tu berikan button itu plate ana kladda agak sixteen lysin electrolyte deficient agak. Apo urine sample lagi yang anggal, nama le sahaja nama blood agar le macongi agar le inoculate deh cium. Arey pol tera nama ke mana ge blood agar, arey pol tera clad agar tu usia macongi agar tu alternative mana clad agar. 
ഡോക്ടർ ക്ലഡഗാനാഥ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് മീഡിയം സപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് യൂനറി പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ് കോളനി മോർഫോളജി ക്ലഡഗാറിൽ വന്നിട്ട് ക്ലബ്ഷിലയുടെ കോളനീസ് ന്യൂക്കോയിഡ് ആണ് ലാർജ് കോളനീസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോളനിയുടെ കളർ വന്നിട്ട് യെല്ലോ ആയിരിക്കും ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോളനീസ് വന്നിട്ട് യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രീൻ കളർ കോളനീസ് ആണ് ബ്ലഡ് ഗാല സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതൊരു ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ കളർ കോളനീസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് വിബ്രിയോ കോളർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയൊക്കെ ചെയ്യാറ് എന്നാലും ക്ലബ്ഷി അല്ല ഒരു ഹൈപ്പർ മ്യൂ മ്യൂക്കോ വിസ്കോസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് സേ കോളനി ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ചസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് എം എം യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനോക്ലേഷൻ ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഹൈപ്പർ മ്യൂക്കോ വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നല്ല മ്യൂക്കോഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളനീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കോളനി ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ പറയാം എന്താ കോളനീസ് ക്ലബ്ഷി അല്ല എന്ന് ഇനി കൾച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളനീസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബയോ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാക്ടോസ് ഫെമൻഡർ ആണ് ബ്ലഡ് ഗാലം മ്യൂക്കോയിഡ് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഹ്യൂമലറ്റിക് കോളനീസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഓർഗാൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല സ്പീഷ്യസ് ലെവൽ വരെ ഒന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച് മാത്രം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ക്ലബ്ഷിയലയുടെ എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളത് ഓക്സിഡേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇൻഡോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഓർഗാനിസം ആണ് സിട്രേറ്റ് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് ടി എസ് ഐ അഗാർ ട്രിപ്പിൾ ഷുഗർ അയൺ അഗാർ ഷുഗർ അയൺ അഗാറിൽ ക്ലബ്ഷിയല വന്നിട്ട് അസിഡിക് സ്ലാൻഡ് അസിഡിക് ബട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വിത്ത് അബൻഡൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അബൻഡൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സാധാരണ ഈക്വളെ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമുക്ക് ക്രാക്സ് ആയിട്ടും എയർ ബബിൾസ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ലബ്ഷിയല വന്നിട്ട് അബൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ മീഡിയം പുഷിങ് അപ്പ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ പുഷിങ് അപ്പ് ഓഫ് മീഡിയം കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അത് ക്ലബ്ഷിയല ആണെന്നുള്ളത് സോ ടി എസ് ഐ അഗാറിനകത്ത് അസിഡിക് സ്ലാൻഡ് അസിഡിക് ബട്ട് വിത്ത് അബൻഡൻ ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലബ്ഷിയലയുടെ റിയാക്ഷൻ മാനിറ്റോൾ മോർട്ടിലിറ്റി ടെസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിട്ട് മാനിറ്റോൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ നോൺ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ക്ലബ്ഷിയല ഇൻഡോൾ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സിട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സിട്രേറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് യൂറിയ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് യൂറിയ സീസ് ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ബാക്കി കുറച്ച് സാധാരണഗതി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അമനോ ആസിഡ് ഡീ കാബോക്സിലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോളേനെ ഗ്ലബ്ഷലൈൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് എം ആർ ടെസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വി പി ടെസ്റ്റ് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതേൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോഗോസ് പ്രോസ്കോ ടെസ്റ്റ് എം ആർ ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഗ്ലബ്ഷിയലയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് വി പി ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഗ്ലബ്ഷിയലയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഫൈനലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബാപ്പനം പോലെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയാണ് ക്ലബ്ഷിയലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നോസോ കോമയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്